Skin Club. Make the right choice. Y si utilizáis el link que tenéis en la descripción, os darán hasta un 10% extra de bono de depósito. Chicos, nuevo vídeo. Como veis, volvemos por aquí. Volvemos con nuestra maravillosa serie de cosas que no sabías. Mi pelo ya está arreglado. Estamos en Andorrita. Esto sigue apagado. No sé qué hacer. Me da igual. Y ahora no sé por qué, pero mis cascos no funcionan si no les pongo un maravilloso cable amarillo fluorescente. Sin más dilación, chicos, no voy a enrollar. Tenemos un vídeo muy top el día de hoy. 50 datos en un solo vídeo. Llevábamos mucho tiempo, eh, sin tener tantos datos en un vídeo, así que sin más dilación soltad un like si queréis más y vamos allá por favor, espero que no me defraude tengo un listón muy alto, confío en que este vídeo sea la hostia y confío en saberme aunque sean 10 cosas, vamos allá es conocida por un hábito sexual bastante perturbador, la mantis religiosa mujer, eh, barra madre, mata al padre cuando mm, está embarazada o va a nacer el hijo, bueno, lo mata cuando va sí, bueno, cuando se preña lo asesina durante el coito se come la cabeza del macho para adquirir energía extra Extra. De esta manera podrá poner más huevos, contribuyendo así al desarrollo de la especie. Sabemos un dato de uno. Eh, seguimos. Si a ellos llama mantis religiosa, ya sabéis por qué es. Seguimos. Español Pablo Picasso se llamaba en realidad Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Eh, aquí la gente hacía lo que le daba la puta gana. A ver, vamos a escucharlo de nuevo, a ver si os acordáis de algo. Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispano. ¡Eh, que se llama Paula! <risa> sí, bueno, la verdad es que Picasso eh, se hizo pintor porque cuando iba al colegio y hacía exámenes tardaba tanto en poner su nombre que suspendía y se dedicó a la pintura porque no querían darle la ESO. Me la acabo de inventar y lógicamente, no, bueno, no sé qué he dicho, seguimos. El maní, además de ser un rico alimento, también sirve para obtener dinamita. Esto se logra al procesar su aceite del que se obtiene glicerol, una sustancia que se puede utilizar para fabricar la nitroglicerina, que es uno de los componentes fundamentales de la dinamita. Sí, bueno, la verdad es que está de, no me he enterado de una mierda. Esta increíble festividad se realiza desde 1989. Miles de monos se reúnen para comer cerca de 4.000 kilogramos de frutas y verduras puestas en forma de pirámide. Curios Los pequeños macacos. Curiosamente, se les sirven en un templo donde son venerados. A ver, a ver, tampoco hay que hacerles un templo, ¿eh? Tampoco hay que hacerles un templo que luego no te editan y se vienen arriba. El que lo haya entendido, lo ha entendido. Seguimos. 113 es el código mismo. Esto sí lo sé. A113 es el aula donde eh, varios de los diseñadores de Disney estudiaron, entonces en las pelis ponen a 113 porque muchos salieron de ese aula de diseño. Misterioso que aparece en casi todas las películas de Disney Pixar. En realidad el código corresponde al número de aula del Instituto de Artes de California donde muchos de los animadores de estas compañías aprendieron su oficio. Que sí, que sí, que me aburres. Me aburres contando cosas que ya sé. de Capitán América fue lanzado el más vendido del mundo en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial y en su primera portada apareció golpeando a Hitler Dib. Es verdad, ahora lo dejé. Esto en la cara. En la <risa> Yo lanzo triple y cuela. Tribu Yanomami de Venezuela y Brasil, las personas suelen comer las cenizas de los muertos. Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Yo sé que esto lo veis antes de dormir. No quiero que tengáis pesadillas. Eh... Nos vemos en el próximo. Seguimos, dejamos las tonterías, bastante gores Seguimos, a ver por qué lo hacen, eh A lo mejor lo hacen para... porque dicen que así sigue en su interior Que consideran que esto salva el alma de la persona Y todos los familiares participan comiendo una parte Tú sabes que eso te quita 30 de hidratación en el rast, ¿no? Pues seguimos ¿Alguna vez has jugado al frisbee? El nombre de este divertido juguete proviene de la empresa estadounidense Frisbee Baking Company, cuyos platos de metal para hornear pasteles eran usados por los estudiantes de la Universidad de Yale para lanzarlos entre ellos. No me lo creo. <risa> ¿Qué hijos de puta? Ver quién los atrapaba mejor. Gritaban Frisbee para alertar a quienes iban caminando por los alrededores. Frisbee Pies. Dos décadas más tarde, Fred Morrison patentó este improvisado juguete y vendió la idea a la empresa Wamo, quienes la empezaron a fabricar en plástico y adoptaron el nombre original que recibió en jail frisbee la famosa fr Muy bien. frase del ajedrez jaque mate proviene de la expresión persa oh, oh, esto quiero saberlo eh esto quiero saberlo shak ma que significa el rey está mu caído muerto muerto Las muerto me he perdido persa persa a ver frase del ajedrez jaque mate proviene de la expresión persa shak ma que significa el rey está muerto 
Las plumas de los flamencos recién nacidos son grises, pero cuando empiezan a crecer, estas se tornan blancas. Es increíble ¿eh? cómo puede cambiar las plumas tanto de color. Y luego adquieren la tonalidad de color rosa que los caracteriza. Esta tonalidad Flipas. se debe a su alimentación, que tiene alto contenido de caratenoides, unos pigmentos orgánicos que se encuentran en especies como algas y crustáceos. Es que esto me suena, ¿eh? creo que esto ya lo he visto, ¿eh? esto de los flamencos. No sé si me están metiendo aquí una recopilación de varios vídeos, pero hay algunos que me suenan. Los cuales suelen ser consumidos por los flamencos en pantanos y zonas acuáticas. Hasta el siglo XVI, las multiplicaciones se consideraban tan difíciles que solo se enseñaban en las universidades. Lolazo. ¡Lol! Pasado que no puedes dejar de escuchar mentalmente una canción durante horas e incluso días, sí. este fenómeno se conoce como gusano musical. Ah, vale, se llama gusano musical y estudio, ¿no? Vale, ahora estudio, claro, como alguien dijo, la voy a llamar gusano musical. Dime por qué gusano musical, hombre. El primer partido oficial de baloncesto se jugó el 11 de de marzo de 1892 con un balón de fútbol y dos canastas de frutas en cada lado. Amazing Spider-Man, eh. Amazing Spider-Man. Esto ocurrió en el gimnasio Memory Hill de la ciudad estadounidense de Springfield en Massachusetts. O sea, se creó así. No me lo estoy creyendo que se crease haciendo eso, eh. El matemático inglés Robert Recorde inventó hace más de 400 años el símbolo de las dos rayas paralelas para identificar la igualdad porque pensaba que dos cosas no pueden ser más iguales que dos líneas rectas en paralelo. Está muy bien pensado, en verdad, ¿eh? Dos cosas iguales, dos líneas rectas que son iguales y que encima eh, hacen como ¡Jo! y te dicen dónde está lo igual. En, en Dinamarca fin. existe la costumbre de arrojar canela sobre las personas solteras que están entre 25 y 30 años. Pues pobrecitos. Dice la tradición que unos meses tras el baño de canela encontrarán una pareja. <risa> Seguro que hay gente que lleva tres años recibiendo canela según sale de casa y no tiene pareja, así que esto creo yo que está hecho más para putear. De que lleguen a los 30, el susto será mayor porque pueden sustituir la canela por pimienta. Oye, esto está muy feo, ¿eh? te están obligando a ligar, ¿eh? Que si alguien quiere ser un lobo solitario, que me estáis diciendo? ¿Que le van a lanzar canela, luego pimienta y luego patatas a la cabeza o qué? El nombre Wally es un homenaje a Walter Elias Disney. El nombre completo de Walt Disney. En 1864, wow, Robert Lincoln, el hijo del presidente estadounidense Abraham Lincoln, estuvo a punto de morir accidentalmente dentro de un... Esto me suena también, tío. Os lo digo en serio, no sé si nos están haciendo el lío y nos, metes dato nos meten datos que sabemos o estoy loco y estoy viviendo en una realidad de yo que sé qué, pero esto me suena mucho. Eh. Afortunadamente para él, un pasajero llamado Edwin Booth lo ayudó en la emergencia y pudo salvarlo. Lo curioso es que meses después, su padre fue asesinado por John Wick Boots, quien era el hermano de Edwin, precisamente el hombre que meses antes había salvado a Robert en el tren. Vamos, que le salvó el hermano porque sabía que el otro hermano lo quería matar en el tren y le salvó la primera al hermano porque sabía los planes del otro hermano, pero luego el otro hermano dijo me cago en tu madre y fue y lo mató. Está vale. en el libro de Record Guinness como la serie más puntuada de la historia en diversos portales de valoración. Es que es la mejor serie que hay. Os lo digo en serio, es increíble. A mí me da pena haberla visto porque cuando la vi fui tan feliz, te metí en su mundo es increíble llegando a alcanzar hasta un 99% de las valoraciones positivas la frase tomar el toro por los cuernos tiene su origen en la mitología griega ya que Her esto me suena Hércules o Heracles en un ataque de locura asesinó a su esposa y a sus hijos y como castigo se le asignaron 12 trabajos aparentemente imposibles uno de ellos fue capturar al toro de Creta y lo hizo tomándolo por los cuernos oh, pues está bien yo pensaba que bueno bien no lo sabía yo que era un Power Ranger el pavo ese pero vale seguimos Con David H. McConnell se dedicaba a vender libros de puerta en puerta pero para atraer a la clientela femenina, les regalaba pequeños perfumes. En poco tiempo, McConnell se había vuelto más popular por los perfumes que por sus libros. Es que es lógico, es que lo gratis te lo van a aceptar, pero si vienes con un puto libro y me regalas un perfume, el perfume, o sea, lógicamente te voy a decir que qué bonito es tu libro y que qué bien me caes, porque me vas a regalar un perfume, pero tu libro le suda los huevos. Pero bueno, así se dio cuenta que valía por los perfumes, y seguro que ha creado algo buenísimo, vamos a verlo. Por lo que decidió cambiar de enfoque y fundó la California Perfume 
Company, que más tarde se convirtió en Avon. No conozco a Avon, seguimos. Era el nombre del perro de George Lucas, que le sirvió de inspiración para crear al personaje de Chewbacca en la saga de Star Wars. Pero la razón no fue por su aspecto físico, sino por el afecto y la estrecha relación que tenía con él, lo que le dio la idea de la conexión entre Chewbacca y Han Solo. En no he visto Star Wars, seguimos. 1689, Isaac Newton fue elegido miembro del Parlamento Británico. Sin embargo, aunque estuvo por varios años, no se mostró muy activo en los debates. De hecho, su única intervención fue para pedir que cerraran una ventana, ya que hacía demasiado frío en dicho lugar. Me lo creo. Mioglobina es el pigmento responsable del color rojo de la carne fresca. ¿Ves? Esto también me suena, tío. Creo que estoy loco, eh, chavales. Estoy perdiendo la cabeza. Ve como depósito o transportador de oxígeno en un músculo vivo. En 2015, el astronauta y músico Chris Hetfield lanzó el primer álbum con canciones grabadas completamente desde el espacio. Este fue el chico que cuando salió de la nave tuvo que estar en, re en rehabilitación varios meses. No rehabilitación, sino acostumbrándose de nuevo a la gravedad y hacía ejercicios en el agua, le ponían no sé qué movidas para las piernas. ¿Por qué? Porque había estado tanto tiempo sin gravedad que no sabía andar, no se sabía sostener y tenía las piernas súper mega atrofiadas. Es muy gore eso, es ¿eh? súper mega loco. Si viste Regreso al Futuro 2, tal vez no. recuerde es que en el almanaque de los records No, no, no lo recuerdo, no lo he visto. Ya que en 1997 un equipo de Florida ganaría la serie mundial no, de no, béisbol. Que, cuando se que no lo he visto. Ahí, espera, espera, voy a escuchar el dato que por hacer el tonto no me enteré y puede que sea un muy buen dato. Que de los records decía que en 1997 un equipo de Florida ganaría la serie mundial de béisbol. Cuando se filmó la película en los años 80, el estado de Florida ni siquiera tenía equipo. Sin embargo, para el año 1997 ya existía dicho equipo, el de los Mar de Florida y quedaron campeones de la serie mundial tal y como decía el almanaque de la película. Hombre, es que tenían que ganar. Solo por hacerlo de la peli tenían que ganar. Londres es la ciudad... Muy top, muy top. Londres es la ciudad con más bares de todo el mundo, con un total de 1.327 bares. Las luciérnagas tienen la capacidad de luciérganas, generar... Luciérganas, luciérganas... Es que nunca lo digo bien. ¿Cómo se dice esto? A ver, es que tengo un problema con esa palabra. Eh. bares. Las luciérnagas tienen... Luciérnagas, luciérnagas... Luciérnagas ¿Luciérganas o luciérnagas? Una luciérgana Luciérnaga Luciérnaga Crear luz propia gracias a una reacción química en... ¡Esto lo he visto ya! Entre el oxígeno que respiran Y una sustancia que recibe el nombre de luciferina El origen de la salsa ketchup se encuentra en China A raíz de una salsa llamada ketchup Que era picante y acompañaba al pescado y la carne Pero no tenía tomate entre sus ingredientes El ketchup que hoy en día conocemos Fue idea de Henry J. Haynes quien le añadió tomate y lo comercializó en 1876. Henry, ¿cómo se llama la marca de ketchup que empieza por H? Henry o Harney o Horn... ¿Cómo se llama? Ah, me da igual. Guinea Ecuatorial es el único país africano que tiene al español como idioma oficial. ¿Qué? A pesar de ser el mejor amigo... No lo sabía, me parece increíble. El del hombre, anualmente mueren más de 25.000 personas por ataques de perros. Pensaba que morían perros. Hostia, pues eso seguro que es gente que ataca a un perro, que se joda. La mayoría de estos los realizan perros callejeros o con rabia. Ah, vale, 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 menos mal. Justamente los perros son el tercer animal que causa más muertes en seres humanos, detrás de las serpientes y los mosquitos. A ver, pero porque estamos con ellos, ¿sabes? Es que quien tiene una serpiente en su casa. Si lo más normal del mundo fuese tener serpientes, pues sería la serpiente la top 1. Jonah Hill es el actor que ha dicho más groserías en la gran pantalla. Así. Sí, esto sí lo sé. Este dato lo sé, lo hemos visto, tío. Le contaron todas las... Y lo reveló lo un visto. estudio luego de revisar hasta 3.500 guiones. De acuerdo a este análisis, Hill ha dicho 376 malas palabras a lo largo de su carrera, ubicándolo en el primer lugar de esta curiosa categoría. La ciudad de Gold Damen, ubicada al sur de Inglaterra, fue la primera en cambiar el alumbrado público de gas por uno alimentado por energía eléctrica. Y lo hizo en el año 1881. Hola, 1800, ¿eh? Ver caras o formas entre las nubes es un fenómeno psicológico que se llama pareidolia. Muy top ese fenómeno, porque nos ha pasado a todos, de ver un perro y decir, ah, mira, veo un perro, y decir a otro, no veo ningún perro, sí, mira, son la oreja, eso es el ojo, y nos ha pasado a todos. El apellido Hernández significa hijo 
hijo de Hernán o hijo de Hernando y es el más común en México. Esto también lo hemos visto, ¿eh? O estoy loco yo, ¿eh? No sé si me desperto o estoy soñando. Metallica está en el libro de récord Guinness por ser la única banda que ha hecho conciertos en todos los continentes en un lapso de un año. El perezoso es el animal más lento del mundo y se mueve a una velocidad. Mira, llegas a decir el perezoso es el animal más perezoso del mundo y te prometo que me suscribo, te doy like y te compro una camiseta que ponga viva los perezosos. Media de apenas... O sea, es que había un momento que digo, no me lo puedo creer que vaya a decir eso. Un año. El perezoso es el animal más... Más perezoso. ...lento del mundo y se mueve a una velocidad media de apenas 0.020 kilómetros por hora. La línea de Kerman es la frontera que divide la atmósfera de la Tierra y el espacio y está a 100 kilómetros de altitud. Ya se me ha olvidado cómo se llama la línea, pero buen dato. El hierro es el elemento químico más presente en el planeta Tierra, ya que está presente alrededor del 32% de su composición, por encima del oxígeno que constituye el 30%. La ciudad de La Rinconada, en los Andes peruanos, está a 5.400 metros sobre el nivel del mar y es la ciudad... Ahí literalmente los coches atmosféricos no corren y literalmente como hagas un viaje de la playa a ese poblado, los oídos se, se te quedan taponados por una semana. ¿eh? Más alta del mundo. 54 mujeres han ganado el premio Nobel, desde que en 1903, Marie Curie fue la primera mujer en ganar el prestigioso galardón en la categoría de física, gracias a sus investigaciones acerca del fenómeno de las radiaciones. La historia es muy top, ¿eh? esto lo estudié yo en su día, es muy top la historia. La selección uruguaya de fútbol fue la primera en hacer una vuelta olímpica para celebrar un campeonato. Las personas percibimos el mundo con 80 milisegundos de retraso, lo que quiere decir que vivimos 80 milisegundos detrás de la realidad. Claro, pero porque es la, la, es la velocidad de reacción que tenemos, ¿no? Esto se debe al tiempo de transferencia que tarda en llegar la información que percibimos desde nuestros sentidos hasta nuestro cerebro. Claro, entonces el que se queda tontito va con delay, porque alguien le dice ¡Hey tío, ¿cómo estás? Y hace así... Bien, bien. Claro, pero no es que vivas a... Bueno, sí. Es como que tienes delay. Es como... Hostia, es muy loco, ¿eh? Si lo pensáis así. Es muy loco, ¿eh? Toda la gente tiene un delay de 80 milisegundos. O sea, yo tiro algo al suelo y tú lo ves 80 milisegundos después porque lo ha visto en mis ojos y luego lo he recibido yo y digo, oh, lo ha tirado. Pero, oh, uf, ya tengo un tema para rayarme. Seguimos. Hasta ahora, el golf es el único deporte que se ha practicado. Hostia, es que es muy top este dato, ¿eh? Tidos hasta nuestro cerebro. Hasta ahora, el... Es muy top ese dato, ¿eh? No sé quién lo ha pensado, pero es muy top. El golf es el único deporte que se ha practicado en la luna. Esto gracias a que en 1971 el astronauta estadounidense Alan Shepard lo jugó durante su caminata lunar. La fresa es la única fruta que tiene las semillas en su exterior y puede llegar a tener hasta 200 de ellas. De, de puta madre, buen dato. Si te ha gustado. Bueno, pues chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Creo que ha sido un vídeo bastante top. A mí había algunos que me sonaban. Me ha un poquito esto a mmm, reciclaje. Pero eh, no lo sé, a lo mejor no. Y vosotros no lo sabéis, pero os lo prometo que a mí a alguno me ha sonado de más. Pero muy loco, ¿eh? ha habido datos muy guapos. Me ha molado mucho. Lo de los 80 milisegundos me está haciendo mucho que pensar. Porque dependiendo de la persona tendrá más delay Es una puta locura En fin, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo